Bismillah Rahmani Rahim, dear affectionate learners, welcome to Madhu Para Granite Mine School online class 2020. I hope you all are well with your family members. I am also fine too with you. I am Mohammad Mutahar Hussain, assistant teacher, English, Madhu Para Granite Mine School. Dear students, we are going to learn on right form of verbs. It is the eighth class. We have already completed seven classes. So, uh, let's start our class. Shikharti Bondura, Tomra, Ito Modde, Shakti class Kurecho, right form verb Rupore, Aske Ashton Tom class Kurte Jachi, Aske Amra Shikbo, right form of verb pair. अर्थात् भार पर प्रेजेंट फ्रॉम बा बेस फ्रॉम पास्ट फ्रॉम एवं पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम इर व्यवहार हम रही तो मध्य शिक्षित ही आजकल हम रशिक बो भार पर प्रेजेंट फ्रॉम इस तरह आईएनजी बा भार प्लस आईएनजी इर व्यवहार अतः उस तरह छो ताहले भार प्लस आईएनजी इर व्यवहार ठीक है छे यूजेस ऑफ भार प्लस आईएनजी आज क्या हमरा ये भार प्लस आईएनजी कून कून जाएगा ये बोझ बे ये शंपुर के शिक्ष बो प्रथम नंबर व्यवहार भार पेर आईएनजी व्यवहार को था ये बोझ बे तो हमरा देखो भार पेर पूरों शंपुर कोटा ये निर्भर करे टेंस के साथे तो हमरा ये रागे शिक्षित हो ये जो नो प्रथम छता आईएनजी बा भार पर प्रेजेंट फॉर्म में छता आईएनजी कुताही कुताही बोझ बे इतना के शिखेनी तो एक नंबर नियम होते हैं जे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इर पर होते हैं फ्यूचर Continuous tense, future continuous tense, tense, verb, er, shathe, ing, bevar, kutta hai. अतः उस तरह चाहो ताहिले आम्रा की शिक्षण जे तीन टी कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस और हिलो फ्यूचर कंटिन्यूअस ये तीन टा कंटिन्यूअस है भार पर कौन फ्रॉम बोझ बे आईएनजी फ्रॉम बोझ बे गुड एको ना आम्रा इखने सब्जेक्ट गुला लिखी इखने ऑक्सिलरी भार यूएबी म with ing, मानो अच्छे main भार पे साथे ing एर पर एखने बशाब हो आमरा object follow करो तेटा अच्छे हमादे subject एर घर auxiliary भार पेर घर main भार पे साथे ing एर घर एटा विशे object एर घर ठीक है छे तेखन subject subject तुम्रा जानो की की subject आशे आमरा subject के दुई भागे भाग करी ताई की ना एक्टा होच्छे i तार परे बॉयस, तार परे साम, बॉयस, मुने ऐसे ना तुम्हारे देरी विषय गुलो, तार पर होते हैं मेनी बॉयस, मेनी बॉयस, तार पर एक 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 बार एक भावे आश्वेत वाल दा बॉयस, ये रुकों को रे ही, शी, ईट, राजू, ए बॉय फिर पर अच्छे दी बॉय, एब्री बॉय, ईच बॉय, एक लो तुम्हारे देर शकुले माथा आसे ना, अमर ये रागेर क्लास एक लो देखी है ची, ईच बॉय, ईच बॉय, एनी बॉय, फॉलो करो, अच्छा, अखों ना अमरा देख बो आयर साथे की बोशे, तो मैं शबाई जानू आयर साथे एम बोशते हैं। एम 
তারপরে হচ্ছে ওয়াস পাস্ট কন্টিনিউসে ওয়াস আর ফিউচার কন্টিনিউসে শ্যাল বি বা উইল বি এখন দুইটাই বসানো যায় তা আমরা এখন উইল বি বসাই দিব শ্যাল বিও বসানো যায় আর এই সাবজেক্টগুলোর সাথে তোমরা জানো আর বসে ওয়ার বসে পাস্ট কন্টিনিউসে আর ফিউচার কন্টিনিউসে উইল বি বসবি আর এই সাবজেক্টগুলোর সাথে ইজ বসে পাস্ট কন্টিনিউসে ওয়াজ বসে ফিউচার কন্টিনিউসে উইল বি বসবি বুঝতে পেরেছ তো এই এটা তোমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে লাগবে যে আয়ের সাথে কি কি বসবে দেখো আয়ের সাথে আয়ের সাথে বসবে এম ওয়াজ উইল বি আর উই ইউ দে বয়েস সাম বয়েস মেনি বয়েস অল দ্য বয়েস এগুলোর সাথে বসবে আর ওয়ার এবং উইল বি হি সি ইট রাজু এ বয় দি বয় এভরি বয় ইচ বয় এনি বয় নো বয় এইগুলোর সাথে বসবে ইস ওয়াজ এবং উইল বি কথা বুঝতে পেরেছ তা কোথায় এই কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে অনেকের একটা সমস্যা হয় যে কোথায় এম বসাবে কোথায় ইস বসাবে কোথায় আর বসাবে এই সমস্যা হওয়া যাবে না তোমাদেরকে প্রয়োজনে এটা তোমরা লিখে তোমাদের পড়ার টেবিলের সামনে লিখে দিবে যে কোথায় এম বসবে ওয়াজ বসবে উইল উইল বি বসবে দেখো আর উইল বি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই সবগুলো সব সাবজেক্টের সাথেই চাই ফার্স্ট পার্সন হোক চাই থার্ড পার্সন হোক চাই সেকেন্ড পার্সন হোক সিঙ্গুলার হোক প্লুরাল হোক সব ক্ষেত্রে উইল বি বসবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা তোমাদের নেই সমস্যা হচ্ছে অ্যামি যার আর অজ অয়ার নিয়ে যে এগুলো কোথায় বসবে এজন্য আমি তোমাদেরকে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য এই আবারও আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি দেখো তোমরা আয়ের সাথে অ্যাম হবে অজ হবে তারপরে হচ্ছে এগুলোর সাথে আর ওয়ার হবে এগুলোর সাথে ইজ এবং অজ হবে আর সবগুলোতে উইল বি বসবে এরপরে ভারপের সাথে আইএনজি তোমরা ভারপের সাথে আইএনজিগুলো বসায় দাও যেমন আমি এখানে বসাচ্ছি আই এম এই দেখো ভারপের সাথে আইএনজি কোথায় বসতেছে আই এম রিডিং আমি পড়তেছি এ বুক একটি বই অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগের সাথে দেখো তোমরা এভাবে করে বাক্য বাড়াই বাড়ানোর চেষ্টা করবি আই এম রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছি আই ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আই ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছিলাম আই উইল বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকব এরকম করে তুমি যদি নেগেটিভ করো আই এম নট রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়ছি না তারপরে আই ওয়াজ নট রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছিলাম না আই উইল নট বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকব না এভাবে করে ইন্টারগেটিভ যদি করো এম আই রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছি অজ আই রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছিলাম উইল আই বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকব এভাবে করে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ যদি করো যেমন এম নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এইন্ট এইন্ট আই রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়ছি না এরকম করে ওয়াজেন্ট আই রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছিলাম না এরকম করে ওন টাই বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমি কি মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকব না তা দেখো এই বাক্যগুলো নেগেটিভ হোক তারপরে ইন্টারগেটিভ হোক নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ হোক সবগুলো ক্ষেত্রেই মেইন ভার্বের সাথে কোন ফর্ম হচ্ছে আইএনজি হচ্ছে এভাবে করে উই দিয়ে হবে এরকম করে চারটা আর দিয়ে চার মানে উয়ের সাথে আর দিয়ে হবে অ্যাফার্মেটিভ একটা নেগেটিভ একটা ইন্টারগেটিভ একটা নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ একটা এরপরে তোমার ওয়াজ ওয়ার দিয়ে হবে এরকম চারটা উইল বি দিয়ে হবে চারটা তাহলে একটা দিয়ে কতগুলো বাক্য হচ্ছে একটু চিন্তা করে দেখেছ বুঝতে পেরেছ একটা দিয়ে তাহলে কতগুলো বাক্য হবে এই এটাকে আমরা ব্যবহার করে বারোটা হবে ঠিক আছে দেখো আবার এই বারোটাকে তিন চারে বারো আবার চার বারো কত হচ্ছে আটচল্লিশ তাই না হ্যাঁ আটচল্লিশটা বাক্য হবে একটা দিয়ে তাহলে এরকম কয়টা সাবজেক্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো 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 গণন আটচল্লিশ তার মানে কি তোমাদের প্রচুর বাক্য তোমরা এখান থেকে শিখতে পারবে আচ্ছা এরপরে আসো উই দিয়ে উই আর রিডিং এ বুক আমরা একটি বই পড়তেছিলাম পড়তেছি অ্যাটেন্টিভলি তারপরে উই ওয়ে আর রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমরা মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছিলাম উই উইল বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি আমরা মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকব 
এভাবে করে ইউ দিয়া হবে দে দিয়ে বয়েস সাম বয়েস মেনি বয়েস সবগুলো দিয়ে হবে এভাবে নেগেটিভ হবে ইন্টারগেটিভ হবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ হবে এরপরে আসো হি দিয়ে হি ইজ রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি সে মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তেছে তারপরে হচ্ছে শি ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি সে মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে ছিল শি উইল বি রিডিং এ হি উইল বি রিডিং এ বুক অ্যাটেন্টিভলি সে মনোযোগের সাথে একটি বই পড়তে থাকবে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি যার অজয়ার তারপর হচ্ছে শ্যালবি উইল বি এদের পরে ভার্বের সাথে কোন ফর্ম হবে আইএনজি ফর্ম হবে বুঝতে পেরেছ তাহলে তোমরা এভাবে মনে রাখবা অ্যামি যার অজয়ার শ্যালবি উইল বি এরপরে ভার্পের মেইন ভার্পের সাথে আইএনজি হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আরও দু একটা উদাহরণ আমরা শিখি যেমন আই এম লার্নিং আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখতেছি আই ওয়াজ লার্নিং ইংলিশ আমি আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখতেছি উইথ মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধুর সাথে উইথ মাই ফ্রেন্ড ঠিক আছে ইন দ্য ক্লাসরুম ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে দেখো বাক্য বাড়ানোর শিখতে হবে তোমাদেরকে এভাবে করে দেখো কিছু ভার পাশে যাদের সাথে আইএনজি করতে গেলে তোমার কনসোনেন্টটাকে ডাবল করতে হয় এরকম দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আই এম বিগিনিং আমি শুরু করতেছি দেখো এখানে ডাবল এন হয়ে আইএনজি হয়েছে অর্থাৎ এন এন হয়েছে আই এম বিগিনিং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি শুরু করতেছি ঠিক আছে আই এম বিগিনিং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি শুরু করতেছি কথা বুঝছ এরকম করে আই এম ট্রাভেলিং আমি ভ্রমণ করতেছি দেখো এটাও ডাবল এন হবে আই এম ট্রাভেলিং কক্সেস বাজার আমি কক্সেস বাজার ভ্রমণ করতেছি ঠিক আছে তা দেখো এই যে আইএনজি করার যে নিয়ম আছে আবার যদি আই ই থাকে ই উঠে যাবে যেমন আই এম রাইটিং ই ছিল ই উঠে গেছে তাহলে ভারপের শেষে ই থাকলে যেমন কাম কামিং টেক টেকিং এটা উঠে যাবে আই এম রাইটিং আমি লিখতেছি কি লিখতেছ তুমি আই এম রাইটিং এ শর্ট কম্পোজিশন একটি শর্ট কম্পোজিশন লিখতেছি আই এম রাইটিং এ শর্ট কম্পোজিশন আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখছি ঠিক আছে উইথ দ্য হেল্প অফ মাই টিচার আমার শিক্ষকের সাহায্যে দেখো উইথ দ্য হেল্প অফ মাই টিচার এই কথাগুলো লেখা যাবে মানে তোমাদের বাক্যকে সম্প্রসারিত করা ইনলার্জমেন্ট অফ সেন্টেন্সেস বাক্যকে সম্প্রসারণ করাও তোমাদেরকে এখান থেকে শিখতে হবে এরকম করে আই এম আই এম টেকিং আই এম টেকিং টি আমি চা খাচ্ছি উইথ বিস্কিটস মানে বিস্কুট দিয়ে চা খাচ্ছি উইথ টোস্ট এরকম করে তোমরা নিজেরা লিখতে পারবে তাহলে তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ যে ভারপের আইএনজি ফর্ম কোথায় কোথায় বসবে অ্যামি যান অজয়ান তারপর হচ্ছে শ্যালবি উইল বি ঠিক আছে এভাবে করে তোমরা এগুলোকে নেগেটিভ করবে ইন্টারগেটিভ করবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করবে দেখো তোমাদের কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভারপের সাথে টেন্সের একটি ইস্যু সম্পর্ক বা অনিবার্য সম্পর্ক ঠিক আছে একটি চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে বা যেটাকে আমরা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলে থাকি ঘনিষ্ঠ বা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তোমরা এই বিষয়টা খুব মনোযোগের সাথে শিখবে এরপরে আসো এখন আমরা শিখব আর কোথায় কোথায় বসে দুই নম্বর ব্যবহার হচ্ছে ফলো করো দুই নম্বর ব্যবহার হচ্ছে যে সমস্ত পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ভারতের সাথে এনজি হবে কথা বুঝছ সমস্ত পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে দুই নম্বর নিয়মটা লেখো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তারপরে হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ও ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ও ফিউচার পারফেক্ট কন্টি নিমাস টেন্সে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে টেন্সে ভার এর সাথে আইএনজি ব্যবহৃত হয় 
বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এই নিয়মটা আমরা এখান থেকেই বের করতে পারবো দেখো আমরা এখানে এগুলো এখন মশাই দিব বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এগুলো মশাই দিব আর আমাদেরকে এখানে বারবার সাথে ইঞ্জি বসবে এই অবজেক্টগুলোর আগে আমাদেরকে টাইম বসাই তোমরা একটা জানো যে আমি এটা আচ্ছা টাইম দিতে হবে দেখো আচ্ছা তাহলে সাবজেক্ট বসাইতে হবে এরপরে অবজুলারি ভার মেন ভারের সাথে এনজি এরপরে এখানে অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ফর বা সিন্স ফর বা সিন্স বসায় একটা টাইম বসাইতে হবে আমাদেরকে এখানে বা টাইম উল্লেখ থাকবে বুঝতে পেরেছ তো এখানে আমরা অবজেক্ট বসাবো এখানে ফর বা সিন্স বসাবো এরপরে টাইম বসাবো তোমাদেরকে এগুলো আমি শিখিয়েছি যে কোথায় ফর বসবে আর কোথায় সিন্স বসবে কোথায় ফর বসবে আর কোথায় সিন্স বসবে এগুলো তোমরা টেন্স থেকে টেন্স পড়ানোর সময় আমি এটা শিখিয়েছি তো দেখো আই উই এগুলো সবগুলোর সাথেই একটা ভার বসবে জন্য এখন আর এই বর্ডার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে এই বর্ডার এখন লাগবে না কারণ এই সবগুলোর সাথে একটা ভার পাবে সেটা হচ্ছে কি হ্যাভ বিন তারপরে হচ্ছে হ্যাভ বিন তারপরে হচ্ছে উইল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন আর এখানে হবে হ্যাজ বিন তারপরে হবে হ্যাড বিন উইল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন বুঝতে পেরেছ তাইলে আমরা এই বাক্য থেকে যেটা শিখলাম যে হ্যাব বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন তারপরে হচ্ছে শ্যাল হ্যাব বিন উইল হ্যাভ বিন এই ভার্পের পরে ভার্পের সাথে আইনজি হবে ঠিক আছে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি আই হ্যাব বিন রিডিং এ বুক আমি একটি বই পড়তেছি ফর ফর থার্টি মিনিটস তিরিশ মিনিট ধরে অথবা হাফ ফর হাফ অ্যান্ড আওয়ার আধ ঘন্টা ধরে একটি বই পড়তেছি কথা বুঝতে পেরেছ আই হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস তিরিশ মিনিট ধরে আমি একটি বই পড়তেছি আই হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তেছিলাম আই উইল হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তে থাকব কথা বুঝতে পেরেছ এভাবে করে নেগেটিভ হবে আই হ্যাভ নট বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তে থাকবো না আই হ্যাভ নট বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তেছিলাম না আই উইল হ্যাভ নট বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তে থাকবো না এভাবে করে ইন্টারোগেটিভে হবে হ্যাভ আই বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি কি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তে থাক পড়তেছি হ্যাড আই বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি কি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তেছিলাম উইল আই হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক ফর থার্টি মিনিটস আমি কি তিরিশ মিনিট ধরে একটি বই পড়তে থাকব এরকম করে নেগেটিভ দিলে হ্যাভ এন্ড হবে হ্যাড এন্ড হবে ওন্ট হবে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই দিয়েও অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ তখন এই ভারপের সাথে আইএনজি হবে এখন তোমরা কিভাবে বুঝবে যে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে কি না তোমরা দেখবে ফর বা সিন্স আছে কি না ওই সেন্টেন্সে যদি ফর বা সিন্স থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে বা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে হবে এখন তোমাদের প্রশ্ন হলো যে আইএনজি তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউসেও বসবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস ফিউচার কন্টিনিউসেও বসবে পারফেক্টে বসব তা আমরা পার্থক্য করব কি করে যে কোন সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে করব বা পাস্ট কন্টিনিউসে করব বা ফিউচার কন্টিনিউসে করব নাকি পারফেক্ট কন্টিনিউসে করব তোমরা পাস্ট টেন্সের ঘটনার বর্ণনা দেয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে আর যদি ফিউচারের বর্ণনা দেয় তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন আমি তোমাদের আরও কিছু বাক্য এগুলো আলোচনা করে সুস্পষ্ট করে দিব আই হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখতেছি ফর ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ধরে এরকম করে সিন যখন বসাবা তখন হবে 
uh, for uh, change to am pm ba ba tomar tumi bolte paro change to am hoy na pm i hoy karon ke rat dui ta porjonto porbe na pm dupur dui ta abar 10 am sokal 10 ta porjonto am ba pm e gulo bojate change bosbe tar pore tomar ghonta minute din othoba minute hour day tar pore week month year decade thik ache century e gulo thakle tomar for bosaba ar am pm tar pore hocche evening morning afternoon noon thik ache night e gulo thakle since bosaba tar pore jodi o'clock thake 10 o'clock 3 o'clock 4 o'clock ha ta tahole tumra since bosaba tar pore jodi কোনো দিনের নাম উল্লেখ থাকে স্যাটারডে সানডে মানডে টিউজডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে এরকম মাসের নাম যদি থাকে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এরকম করে তোমার যদি তারিখের কথা উল্লেখ থাকে যেমন ফার্স্ট জানুয়ারি সিক্সটিনথ ডিসেম্বর টোয়েন্টি মার্চ এরকম যদি তারিখের কথা উল্লেখ থাকে ঠিক আছে তাহলেও তোমরা সিন্স বসাবা তারপরে হচ্ছে যদি তোমাদের দেখা গেল যে সাল অর্থাৎ ইয়ারের কথা উল্লেখ থাকে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিন ঠিক আছে সেক্ষেত্রেও তোমরা সিন্স বসাবো এগুলো তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছি তারপরে একটা লিখে দিচ্ছি টু ডেজ কারণ তোমাদের আবারও রিভিশন হয়ে যাক এটা এরকম করে থ্রি মান্থস ঠিক আছে ফাইভ ইয়ার্স দেখো আর এখানে হবে কি সিন্স সিন্স ইভিনিং ইভিনিং বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে দিনের সমস্ত সময়গুলোকে এখানে মিন করবে ইভিনিং মর্নিং সহ যা আছে হ্যাঁ এরপরে ফ্রাইডে বলতে সপ্তাহের সাত দিনকে আমি এখানে মিন করছি জানুয়ারি দিয়ে আমি বারো মাসকে মিন করছি এরকম করে তোমার ফার্স্ট মার্চ এটা দিয়ে তারিখকে মিন করছি তারপরে তোমার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে ইয়ার কে মিন করছে বুঝতে পেরেছ তা দেখো এভাবে করে আই হ্যাভ বিন বিগিনিং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি শুরু করতেছি ফর সিন্স এভাবে করে তোমার সময় দিয়ে আই হ্যাভ বিন ট্রাভেলিং কক্সেস বাজার আমি কক্স বাজার ভ্রমণ করছি সবগুলোর সাথে সময় মিলবে না তোমরা সময়কে প্রাসঙ্গিক করে মিলাই নেবে রাইটিং এ রাইটিং এ কম্পোজিশন আমি একটি কম প্রবন্ধ লিখছি ঠিক আছে এগুলো তোমরা মিলাই নিবে টেকিং আমি আই টেকিং টি চা খাচ্ছি বা স্ন্যাক্স মানে হচ্ছে তোমার হালকা নাস্তা খাচ্ছি ঠিক আছে তো এইভাবে করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সমস্ত পারফেক্ট কন্টিনিউস এবং কন্টিনিউসে ভারপের প্রেজেন্ট ফ্রম বসে ঠিক আছে তাহলে ভারপের প্রেজেন্ট ফ্রেম ফ্রমের ব্যবহার দুইটা ব্যবহার আমরা আজকে শিখলাম একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস আর হইল ফিউচার কন্টিনিউস আর দুই নম্বর নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউসে ভারপের সাথে আইনজি বসবে ঠিক আছে তা দেখো তোমাদের কিন্তু হিউজ পরিমাণ চর্চা করার সুযোগ পাবে এই ক্লাস থেকে তোমরা বাসায় বসে পার্সোনাল ম্যাসেঞ্জারে দিয়ে দিবে তাহলে আমি সেখান থেকে দেখে তোমাদেরকে ফিডব্যাক দিতে পারবো আর আমার কমেন্টে অর্থাৎ ভিডিওটা নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে বুঝতে সেখানে কমেন্টে আছি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমাদের শিক্ষক বিন্দু সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রম করছে তোমাদেরকে স্বার্থ ক্লাস উপহার দেওয়ার জন্য তোমাদের একাডেমিক ক্যারিয়ারকে সাকসেসফুল করার জন্য তোমরা আমাদের সাথে থাকবে তা সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ